Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Kotaro e tô aqui. Vamos um vídeo pra. Vocês. Um... Somatica. É isso aí. Bom, não tem muita coisa de configuração. Então vamos testar o Duas. Quem não jogou um vai ficar um pouco perdido, mas é um jogo não é igual o outro que eu trouxe, tá? É que é o simulador esse que é mais arcade mesmo, esse que é mais dinâmico, mais de combate. 
still jammed? Nice. Wingman, you go in first and secure a path to the core. The engineer will follow with some distance in case anything needs fixing. How much distance? Enough to make a U-turn, should he run into trouble. The rest will wait outside with me until I give the signal. All right, I'm going in. Esse aqui no óculos virtual deve ser muito massa, hein, galerinha? de nave não tem muito mistério, né, galerinha? É mais... É aquele esquema, né? A gente... Basicamente, a gente é mercenário, né? A gente faz vários trabalhos secundários. É... A gente faz... Some of the outlaws may still be alive. Forget Callie. I can take care of myself. É, a gente faz missões secundárias, bastante missões secundárias. É, a gente faz basicamente quase tudo, né? Extração, extração de minério, combates que eu acho que é uma das partes mais legais, né? Ok, a gente tem um inventário, é, a gente tem as peças né, que a gente vai trocando, é, a gente não fica só com uma nave só, a gente vai ter várias outras naves, né, mas à medida que a gente vai evoluindo no jogo. É, eu, esse jogo ele é mais solo, né? É, então, é para aqueles amantes de naves aí. Como eu gosto também muito de jogos de naves. E por ser um jogo que não é tão conhecido aqui, eu resolvi trazer para vocês conhecerem, né? É, como sempre, é o intuito do canal aí. Trazer coisas diferentes aí. Sem nada. Opa, tem. A gente tem a moeda do jogo, né? Que é pra... A gente comprar peças, né? Comprar peças. É, a gente vê que a nave se danifica, né? É, fica basicamente estilo carro, né? Ela vai se quebrando, se destrói. Depois a gente tem que reparar, consertar. É o de sempre, né? Para aqueles que já conhecem o jogo de nave, sabe como é que funciona. Olha que bonito, hein? Beleza, mais crédito. Vamos ver se aqui mais. The entrance to the core is blown. Try using your missiles. Whoever 
sent that might still be in there. We'll see. here until I've had a look inside. Please be careful. Bom, eu tô jogando um teclado porque jogos de naves assim, principalmente para combate, é recomendado você jogar no teclado, mas é opcional, tá, galerinha? É, ele também funciona na manete, tá? É, então é super de boinas. Que isso? Ó. Não dá pra interagir? Não. É, é um jogo, galerinha, que é aquilo, né? Pode não agradar todo mundo, mas como todo gamer, sempre é bom experimentar coisas novas, né? Porque assim a gente ganha mais experiência e conhecimento, né? Também, né? A gente tem calibragem, sobrecarga, oh, mais um passivo, casco, velocidade, manuseio, é, hum, canhão, opa, esse aqui nós pode equipar, hein, beleza, hum, Tá. A gente tem os atributos aqui de poder de fogo, precisão, estrutura, perícia, utilitários. Ah. Toca precisão. Ah, tem que ter um na expansão, né? Passivo 1. Um. A gente tem mapa. Parece pequeno, galera, mas não é pequeno não, tá? E provavelmente deve ter muito mais do que isso. Muito mais do que isso mesmo. É, a gente tem missões aqui. O que mais nós temos? Criação. Interessante. Keep an eye on the miners. I don't want any crystals to end up in the wrong pockets. Hey, what's with the shaking? Could be the Bloodstar guys rescue squad. And if they spotted our patrol outside, they won't just come in with medics. Son of a lizard. All right, I want everyone to stay calm and clear of the walls. 
I got this. Time to earn my creds. Chief, you here? Good here then. Scrappy, more miners. They got here first. Don't worry, more. Jogo de nave é aquele esquema, galerinha. Quanto mais difícil, mais melhor é. Porque jogos de nave vai ter muito isso, tá? Ok. Acertamos o casco. Então aquele vermelho ali é pro casco. Um é pra barra de sangue. E o outro deve ser escudo. Como que não é um simulador, galerinha? É mais de boa, né? O simulador é bem mais complexo. O segredo desses jogos de nave, galerinha, é nunca ficar parado. Se ficar parado, toma bala. Tem bastante inimigo, hein? Isso é bom. Mais experiência, mais cash. Damn it. You're 
wasting your energy. We're locked in by a force field. Just sit tight and make the best of it. Looks like they threw you quite a welcome party. I've been here for quite a while already. Just a regular checkup on what I might know. Where did they grab you? Your outfit looks like GMB work crew. You guessed it. These jerks here got no style. Bunch of amateurs. They'll be looking to get the best price for you. So given your professional opinion, you know a lot about outlaws. Hell, I know a lot more than they'll ever get from me. You hear me? If it ain't Gas Mask, so where's your boss? Things have changed, Basha. And because your cellmate here killed the chief, I am now in command. Did he now? And for your insults, I will make certain you suffer like never before. Where's my friend, Corbin Grendel? He's in the med bay, for now. Maybe you'll live long enough to fetch ransom. Your DNA scans show that you're a military clone pilot. No wonder you bettered my predecessor. I wonder what your face value is. What if I broadcast your profile? That would be a bad idea. You may not like who will come looking for me. Why would I heed advice from a clone? I know my business. Interesting. Speed is under attack! And the turrets! Friends of yours? Yeah, the kind who want me dead. Power outage. The force field is down. This is our chance. Let's try to pry the door open. Grab the door. Oh. Let's get the hell out of here while they're distracted. This way to the hangar. Wait, I'm not leaving without my friend. Don't be an idiot. He's a dead man. Okay, get your friend, but hurry. Hey, Ben. Huh? What's happening? It's our chance to get out of here. Come on. Forget it, man. I'm done for. I told you I'm getting you out of here. Over here. Thanks for waiting. My pleasure. I might have more luck with a clone pilot at my side. Ó, agora já mudamos de nave, hein? Bom, por dentro não mudou muita coisa, né? Mas por fora... Tá massa, hein? Expressor de salto. Destruir. Can't destroy a suppressor. Fly close and hack in. That's the way to go. I know. It's down. Jumping is still suppressed. My sensors detect two more. To expose. Stay low out of the cruiser's sight. Oh, esse, esse. Esse cruzado aí é top, hein? Esse, nesse 2, eu acredito que a gente não deve... deve talvez pode ter um, um cruzador desse também, né? Ué, mas você tá me atacando, meu jovem? Tô te ajudando? 
Tá certo, nossa primeira morte. Ok. Vamos pular essa parte. Espero que tenha os mísseis, né? É 
buddy, we're here. Oh, man, you look bad. Ben's not responding. We need to do something now. There's a med bay, but we need to get to the control room first. So this is your hideout. This place looks huge. An old military post, founded decommissioned after the war. I laid low here for a few years after the DMZ was established. Here we are. Yeah, worse than I thought. Problem with the main reactor. It'll only hold us on basic for a while. How about the med bay? The cryopod can run on backup power, but no chance of getting the medical facilities running. All we can do for now is put your friend in deep freeze until we can get the reactor back up. I want to get him in there as soon as possible. All right. Let's take it slowly. In order to fix the main reactor, we'll need parts. I can help you with that. Good. I'll give you a shopping list then. <laughs> you know, this place ain't so bad. We just used it to lay low for a while, really. But I guess you could say we had some good times here. So you weren't alone. Here's the cryo. Yeah, looks like it's working all right. Sweet dreams, buddy. Well, that's done. Now let's get the reactor running. I feel like you're not telling me something about this place. What were you hiding from? What happened to your colleagues? Yeah, I knew you'd start asking questions if I brought you here. Look, I took a gamble on you. Why don't you take a gamble on me now? Trust a little. I'll stay on comms and fill you in on what you need to know. A lot of stuff needs fixing, but we're still good on resources to patch up our ships or refill our ammo should things go south. There's also some space in the storage unit, so feel free to dump your cargo whenever it's getting cramped in that Sentinel. Here's a list of what we need to fix the reactor. Scrap metal, a cooling unit, all pretty straightforward. The cooling unit could be a problem. Check out that nearby debris field. That's your best shot at finding one. By the way, I took the liberty of installing two devices into your ship. An EMP generator and an energized boost. Not sure how I feel about you mucking around inside my ship. Yeah, well, let me know how you feel once one of my goodies saves your life. Ok, dispositivos. Beleza, e... Estamos agora com essa neve. Bacana. Bom, uh, temos que encontrar sucatas, colete unidade de arrefecimento, um cristal. Tá, temos aqui criação, inventário. Ah, temos aqui dispositivo. Hum, impulso energizado. Esse gerador aqui é bom, hein? Hum. Tá, vamos... Dados aqui. Reputação. Temos desafio, colecionáveis, índices especiais. Ah, sistema. Hum, vai ter mais coisas, né? Vou esperar um update do jogo. Bom, paciência, né? Ah, vou reabastecer. Não, nem precisa, né? Eu já... Ah, não tem cast nenhum, né? Tô zerada. Não tem como abastecer, meu jovem. Como é que eu vou abastecer sem que eu não tenha? Tem um rápido, consertar. 
Deixa eu ver que armazenamento aqui. Não. Nada. Nede, nede, nede. Expandir visualização. Geração. Hum. Mostrar o um nível. Hum. Vamos precisar hangar aqui. Beleza. Base inicial. Ok. Mas é muito bonito, né? Detrito. Então vamos lá. I reckon GMB didn't know you were a clone. No, just eight more shifts and they would have paid me a ticket to Eden 12. Eden 12, huh? That's one ridiculous name. They have lakes there? Cool. I dig lakes. When I was a kid, my old man. to take me kayaking almost every day. That was on Byron 4, just before the whole place went to hell. What's kayaking? You serious? Scrap, we've got a visitor. Ok. O laranja é dono cinético e de energia. Leave it to me. Ok. Maybe a good time to pop that gift bag and try one of your new devices. Hmm. In the meantime, I'll lock the front door just in case. Kayaking. Kayaking. Best thing ever. Say, they never told us soldier grunts how you clones worked. But I heard they gave you guys fake memory fragments to keep you motivated while fighting. If kayaking isn't in there, someone clearly didn't do their job. My memories are fragmented, but not fake. They're a mix of random experiences taken from my clone father's life and every incarnation that came before me. All passed on from clone to clone until they ended up with me. Holy! So you're some kind of body hopping immortal soul? Well, not anymore. The cycle was broken. So this time when I die, I'm done. You know what I would do if I were you? No, what? Not croak before I've been kayaking. <laughs> I really mean it. If I ever get the chance, I will. More outlaws. Make sure that the area is cleared before you head back. Don't want anyone to kiss and tell about this base. System. Any luck with those resources yet? I'm still on it. Excellent. Okay, fricota de buenas. Bom, um jogo muito gostoso de jogar, galera. Bem gostoso, bem viciante. Tá? É. Para amantes de, de jogos de nave como eu. Surta, né? Hum. 
Nem preciso dizer que o gráfico tá, tá bonito. É, o jogo não é leve, tá, galerinha? Vai gastar um, um mínimo aí, uns, uns 40 GB aí. Né? É, eu vou deixar, como sempre na descrição, todas as informações para vocês dos desenvolvedores do estúdio e as configurações recomendadas. É, ele tem suporte também para 4K, então é super de boas. É, e é um jogo bem dinâmico, galerinha. Não tem muito assim segredo, não. É bem explicativo. É, ele é mais no estilo arcade, né? Então é mais tranquilo. Beleza? É, como o jogo tem aquela base de que a gente pode ser mercenário, esse jogo aqui ele já tem história, né? Então não é tão difícil de entender a história do jogo. Esse aqui não vai, só o outro. Checked off everything on the list. Great. Now bring the parts so we can give that reactor a whirl. Ok, vamos botar para base, base, base. Ok, companheiro adquirido. Beleza, vamos. Abastecer. Beleza. Vantagens. Vantagem do companheiro. Isso é interessante, hein? Então a gente tem que ter cuidado com quem a gente vai melhorar. Então a gente vai ter mais de um, né? Ou vai trocando, né? Provavelmente. Hum. Investir. Tá bem. Escata cristal. Tá, não vou investir agora não. É, tô. Hum, rastrear, rastrear. Ha! It worked! Never thought I'd miss this shabby place. Those Bloodstar idiots had me locked up for ages. What do they want from you? Well, what they want from everyone. Credits and information. Unfortunately for them, I don't share with outlaws. Anyway, this is where we're at right now. We've got lights, climate control, and access to scans of our vicinity. Can the scans help me navigate Superlight again? I can't fly blind forever. Good idea. We can't reconnect our navs, or the fleet would immediately locate our asses. But with these scans... Here, have a look. Cedo Outer Rim, Rhodia Orbit, and Union Bridge? That's as far as we can scan? It's far enough for now. At least what we need to do next. I need you to fly to all three locations and keep an eye out for little devices we like to call beanies. Beanies? That's short for beanbags. They're small DIY signal distractors and used to keep this base off enemy radars. But obviously they don't anymore. Sounds like a job for Ben. You need an engineer on this, not me. Why don't we focus on getting him fixed first? No time. We're lit like a bonfire. If we don't figure out what's wrong with the distractors now, we won't live long enough to save Ben. Tend to the beanies and make us vanish. That'll give us time to figure out what to do with your friend. Ok, vamos ir para a órbita. 
Tá, tem umas mais vantagens. Tem controle de cruzeiro. É. Ah. Nós temos aqui, tá? Esse aqui dá para equipar. Assim, o nível é muito baixo para usar esse item. Ah, eu tô no nível 1, né? Ok, então tem que estar tá no nível 2 para poder equipar. A gente pode armazenar, destruir ou armazenar, né? Reserva. Ah, esse aqui é para vender, né? Tá, a gente tem a barra de experiência. Não sei por aqui. Pode ser que seja para especial, hein? Ah, então vamos lá, né? A gente tem os pontos que é para a gente ir. Como todo jogo de nave, galera, a gente sabe que tem exploração, então é explorar e explorar. Então, tá, vamos. Explosivo de salto. Ok, a gente usou um droid gelizinho de reparo. Ele é consumível, tá? Então não é infinito. Tem que usar com. com estratégia, né? Pra não morrer em batalha. Vamos pra... Tem alguma coisa ali? Ah, como é que eu vou pegar ele? Dá pra ir aqui? secundária né provavelmente hum. tá 
gente pode lançar e liberar ali. Bem de boa, hein, né? para vocês verem bom os tiros linear são bem de boas né basicamente são infinitos os tiros né só os lasers mesmos que são necessários tem uma coisa ali tem sucata Objetivo, calma aí. Também tem inimigo ali. Looks like an asteroid bumped off half of its antennas. Maybe we're lucky and they got caught up somewhere. Hey, try running a hollow scan to simulate the crash. And what do you think I just did? Smart man. Encontrar todas que falta. Tem alguma coisa aqui? Não. Uma esclaradinha. Opa, e a mina terrestre, né? Terrestre não, né? Mina aérea, né? Mas tem, tem uma coisa aqui. Todos esses recursos que a gente coleta, galerinha, a gente vai poder craftar, né? E provavelmente também a gente vai poder criar é, armas. Eu acredito que nesse deve ter. Eu joguei o primeiro bem pouco, não cheguei a zerar o primeiro. Mas vocês vão vai trazer o dois porque ele tá bem mais otimizado. Então, vale mais a pena. Peças que falta. Vou ter que dar uma explorada mesmo para poder ver se eu acho alguma coisa. Opa. Se os joints estão por isso, você não precisa ser um quark mecânico para reatachar eles. Habilidade especial da nave. Hum. Sub de nível. Oh. 
Oia! Legal, legal. Que vai ser muito útil para combate, hein? Nossa, a habilidade especial ficou mais interessante ainda, hein? Bom, o negócio mesmo, galera, é ter paciência para ir desbloqueando os, os seus recursos, né? O distribuidor de energia tá ali. Aonde? de ir lá explorar o planeta, né, galerinha? Mas esse aqui a gente não explora. Lá embaixo. Eu acho, né? Só jogando para saber. Vou colocar nosso canhão linear, que é melhor. Subunit. We did some scouting missions, but really not much else. And how many were you? Around 12. Some died, some became outlaws. Two pals and I got out before the war got really ugly. This is where we ended up. Feels like the edge of the universe. It isn't, but if you squint, you can see it from here. Ok, histórico de evento. Looks like the pilot never made it back to his freighter. Uh, it may still even be there. Ok, a gente liberou, tinha liberado vantagem, né? Nossa, ele é de... Ah, a gente pode personalizar Ah, só na estação Tá certo Preciso de quê? Tá certo O nosso casco 
Eu acho que então é só na base que a gente pode melhorar, então. Deixa eu ver se dá pra melhorar isso aqui. Beleza, dá pra melhorar isso aqui. Tá. Deixa eu ver. A gente tem... Ah, tem modo foto também. Legal. Uh... A gente tem inimigos ali? A gente tem a questão da reputação, galerinha. É porque existe facções, né? Existe facções na E a gente pode ser aliado ou inimigo. Então a gente tem que ficar esperto com isso para não talvez atacar ao... naves aliadas. Is the distractor hidden in a giant shipwreck surrounded by mines? I do remember a wreck, but it's been a while since we hit the beanies out there. E não se torna inimigos de outros, mas isso é tudo a base da sua escolha, né? the flying duchess you can't i operate an honest business i see say you look like you could handle yourself very well in a situation are you up for some challenges hunting outlaws in a more creative way i'll even throw in some reward for you what do you say let me take a look beleza nossa dizer here Tá, a gente pode abastecer, vamos abastecer, vamos consertar, um, vamos nosso inventário aqui, então, a gente tá usando dois, propulsor, um, dá pra vender esse aqui? destruir não escopeta hum. criação vamos em criação aqui tá unidade de abastecimento é o que a gente coletou né hum. essa sobre salentes Tá, isso aqui não tá liberado ainda, né? Tem uma vantagem, nosso coleguita aqui. Hum. É, tá meio careiro, hein? Dados de missão. 
A gente tem as principal e a secundária. Uh, concluído. Ah, esse aqui já tá rastreando. Ah, ok. Então os pontos azuis sem as secundárias. Isso aí. Tá bem mastigado esse jogo. Os troços. Um local desconhecido. É... Bom, galera, eu acho que. Escudos Mais 4 cargas de unidade Não, eu tenho 18 Bom galera, eu acho que é isso aí Eu acho que deu pra gente Fragar o jogo é, O jogo é bem legal Bem massa Bem da hora É... Para aqueles que quiserem jogar tanto no teclado ou na manete, tá super de boas. É, tá bem otimizado. Esse aqui eu tô achando bem mais otimizado que o primeiro jogo, tá? É, ainda vai ter mais coisas para para ter aqui, mas em próximo update que ele já vai provavelmente deve lançar as outras coisas aqui é... então é isso galerinha não é muito difícil tá bem explicativo tá tudo bem legendado bem bem especificado e tá em ptbr então tá mamão com açúcar é, é aquilo né Talvez não agrade alguns, né? Por ser um jogo um pouco mais lento, num ritmo não tão acelerado, mas tá bem legal, bem legal mesmo. É. E é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado ou não. Deixem aí no comentário. Se vocês quiserem esse, novamente esse jogo aqui no canal, dá like. Quanto mais like, a gente vai saber que vocês querem novamente mais um vídeo desse jogo é, então é isso aí galerinha contarou o Hitokiri saindo aqui falou até mais fui